Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Questa domenica ritorniamo nel Vangelo secondo Luca e abbiamo la bellissima occasione di riflettere sul cosa comporti seguire Gesù e come corrispondere alle chiamate del Signore. Partiamo dal suo atteggiamento di fondo. L'Evangelista ci dice che dato che stavano per compiersi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, l'allusione è non solo alla crocifissione ma all'ascensione al cielo, alla sua glorificazione, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Che vuol dire? Gesù sa bene di avere una missione da compiere, di dover andare a Gerusalemme, dove ci amerà sino alla fine, dando la vita per noi, e va deciso verso il compimento della sua missione. Anche noi, chiamati a seguire Gesù, abbiamo una missione da compiere. Un antico detto ebraico dice che a ciascuno di noi Dio ha affidato un messaggio d'amore da portare nel mondo, a ognuno il suo. Ognuno di noi ha una missione, potremmo dire è una missione. Ciò che più conta è realizzarla. Perciò ogni giorno è importante chiedere al Signore con tutto il cuore, nelle piccole come nelle grandi cose, Signore, cosa vuoi che io faccia? Signore, dammi luce per capire la tua volontà e dammi la forza di compierla. Gesù dunque va deciso verso Gerusalemme e ad un certo punto incontra il rifiuto. Gesù manda avanti a sé i discepoli che ne annunciano la venuta, ma i samaritani li rifiutano. Allora Giacomo e Giovanni dissero, Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Ma Gesù si voltò e li rimproverò. Vedete, anche noi nel seguire Gesù possiamo trovare la non accoglienza. Ad esempio, inizia a frequentare la chiesa, e vieni preso in giro. Dai la tua testimonianza, evangelizzi, proponi a qualcuno di venire a incontrare Gesù e vieni rifiutato. Oppure un giovane decide di corrispondere alla chiamata del Signore, magari a sposare una certa persona o a seguirlo più radicalmente nella vita consacrata e viene osteggiato da familiari, da amici. In quel caso chiaramente ci si sente feriti, non compresi. La tentazione qual è? Volersi imporre, ricorrere alla forza, invocare vendetta. Assolutamente no. Gesù va oltre, ha una meta da raggiungere. Semina la parola, bussa, propone, ma non impone. Questo è l'amore. Gesù sa bene che quello che oggi è un rifiuto, domani potrà evolversi e diventare accoglienza. Così anche nella nostra vita. Magari una persona che oggi ti prendeva in giro perché va in chiesa, un domani te la troverai nel banco accanto a te. Magari un genitore che oggi non comprende e non è d'accordo con la vocazione del figlio, un domani seguirà il figlio o la figlia. Ciò che conta dunque è seguire Gesù, continuando a pregare per quelle persone, ad amare quelle persone, lasciando loro anche la possibilità di rifiutare, ma soprattutto dandogli l'occasione di maturare. Proseguendo abbiamo altri tre incontri che potremmo dire focalizzano l'attenzione sul tema vocazionale. Anzitutto abbiamo un tale che dice a Gesù ti seguirò dovunque tu vada. Desiderio bello, nobile, fervoroso, ma c'è qualcosa che non va. Infatti Gesù mette subito in chiaro le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo il loro nido, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Ecco Gesù gela subito ogni possibile fuoco di paglia. Cosa vuol dire seguire Cristo? Vuol dire seguire uno che non ha dove posare il capo, vuol dire fidarsi e affidarsi a qualcuno che si è autoproclamato via, che ti chiama sempre a camminare, a crescere, sempre pronti al cambiamento. Noi per risolvere la nostra fragilità, la nostra precarietà, cerchiamo sicurezze, cerchiamo tane, cerchiamo di farci nidi, cerchiamo di sistemare la nostra vita attaccandoci alle cose, cercando sicurezze che ci mettano al riparo dai problemi. Gesù non ci ha assicurato che andargli dietro vuol dire essere assicurati contro gli infortuni o le difficoltà. Gesù ci ha assicurato che andargli dietro vuol dire andare in cielo insieme a Lui. Il Signore non ci ha assicurato che non affronteremo prove, difficoltà, sofferenze, ma che Lui sarà sempre con noi anche in quelle prove, in quelle difficoltà, in quelle sofferenze, per illuminarle con la sua presenza e trasformarle in salvezza grazie alla sua provvidenza. Dunque essere sempre pronti a camminare, a seguirlo, lasciandoci condurre anche dove non avremmo pensato, abbracciando quella vocazione che non avremmo immaginato, affrontando una sofferenza che mai avremmo voluto, scoprendo che proprio lì lui è con noi e proprio lì lui vuol tirar fuori il meglio di noi. Abbiamo un altro incontro. Gesù chiama una persona a seguirlo. Seguimi. Ma questa persona dice, signore permettimi prima di andare a seppellire mio padre. La risposta di Gesù è micidiale. 
lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu vai e annunci il regno di Dio. Vedete, qui Gesù non ci sta esortando a fregarcene dei parenti, a non onorare i genitori, né a venir meno né seppellire i defunti. Qui il problema è un problema di priorità. Gesù sta chiamando quella persona, ma quella persona prima vuol sistemare altro. Facciamo qualche esempio. Capisco che il Signore mi chiama al matrimonio con quella persona. Prima però di sposarci dobbiamo avere tutti e due lavoro a tempo indeterminato, aver finito casa e aver già sistemato il corredo, non so. Ma se il Signore ti sta chiamando, fidati, cosa viene prima? Il lavoro o la tua vocazione, la famiglia? E se anche all'inizio mancasse qualcosa? E se anche fosse necessario affrontare insieme qualche sacrificio? Quelli vi faranno crescere nella comunione, nell'amore, nella responsabilità? Non si tratta chiaramente di essere imprudenti, ma di fidarsi della provvidenza. Oppure, capisco che il Signore mi sta chiamando alla vita religiosa, ma prima... Prima devo prendermi cura dei miei genitori. Va bene, ma sono ammalati? No. Sono anziani? No. E allora? Possibilmente tra 40 anni sarai ancora lì con mamma e papà e che fai il bastone della vecchiaia? Il Signore ti chiama a spiccare il volo, coraggio! Oppure, capisco che il Signore mi chiama al sacerdozio, però prima devo finire 5 anni di università, la specialistica, il tirocinio, poi casomai rispondo. Beh, campa cavallo che l'erba cresce, si suol dire. In questo caso non sai né se il cavallo campa e soprattutto quante anime che avrebbero avuto bisogno di te saranno private della tua presenza perché legate alle nostre risposte, legati ai nostri sì, c'è il bene di tantissime persone. A volte seguire Gesù comporta lasciare incompiute delle cose e accettare di passare ad altri il testimone. Lasciare ad esempio un lavoro, o il fidanzato o la fidanzata nel caso di una chiamata alla vita consacrata, lasciare una parrocchia per andare in un'altra, fino all'ultima chiamata con sorella morte. Certi che quando il Signore chiama c'è sì qualcosa da lasciare, ma per un bene più grande, che è Lui ed è ciò che Lui vuole da noi. Quella è l'ora di rispondere. Gli esempi, miei cari, si potrebbero moltiplicare e chiaramente poi il discernimento va fatto caso per caso. Ma il punto qual è? La giusta priorità. Nulla anteporre a Dio, direbbe San Benedetto. Quante persone soffrono perché sbagliano priorità, anche nelle scelte di ogni giorno? Molte sono le cose urgenti, poche quelle realmente importanti. C'è dunque da imparare a darsi le giuste priorità, a difenderle e a discernere qual è il vero bene che sono chiamato a compiere nelle piccole grandi cose di ogni giorno. Il maligno non solo ci tenta al male, ma anche a compiere un bene minore rispetto ad un bene maggiore, facendoci così perdere preziose occasioni. Ultimo incontro, Gesù chiama un tale a seguirlo e costui dice «Lascia che prima mi congedi dai miei familiari, da quelli di casa». La risposta di Gesù è «Nessuno che ha messo mano all'aratro e poi si volge indietro e adatto al regno dei cieli». Qual è qui il problema? Voler rispondere sì, ma senza lasciar nulla della mia vecchia vita. Quante persone rimangono ancorate alla terra perché non hanno il coraggio di tagliare dei lacci inutili. Anche qui facciamo qualche esempio in semplicità, anche in modo ironico. Inizio a seguire Gesù, ma continuo a fare tutte le cose storte che facevo prima, senza togliere nulla. Oppure, capisco che quella relazione non va, che quella storia non mi porta da nessuna parte, ma per paura di restare solo, continuo a starci insieme, condannandomi così a non trovare magari la persona giusta e a vivere male. Oppure mi sposo, ma non mi slego minimamente da mamma e papà per cui sono sposato, sono sposata, ma continuo a sentire 15 volte al giorno mia mamma e a chiederle consiglio pure sul colore che deve avere la carta igienica. Oppure inizio a corrispondere al Signore nella vita consacrata, ma la testa ce l'ho sempre a casa. Cosa fanno a casa? Alle cose che facevo prima? Mentre il Signore ti sta chiamando a spiccare il volo, mentre il Signore ti sta chiamando a seguirlo, a buttarti in una avventura meravigliosa che è l'andargli dietro, tu per non lasciare nulla rimane attraccato a quegli affetti, a quelle quattro cose che, per quanto belle siano, non possono darti l'eternità nella felicità vera. Ecco, gli esempi anche qui, miei cari, si potrebbero moltiplicare. Il punto qual è? Che una volta che io ho capito che il Signore mi chiede di fare una cosa e ho detto il mio sì, non c'era tornare indietro. E questo è un principio importante, soprattutto per le scelte immutabili, direbbe Sant'Ignazio di Loyola. Quando è maturato, che il Signore ti chiama ad uno stato di vita e lo hai abbracciato e hai detto il tuo sì, 
non devi voltarti indietro quando arrivano le difficoltà, ma chiedere a Dio la grazia di perseverare e santificarti anche e attraverso quelle difficoltà. Cari fratelli e sorelle, il Signore ci chiama a seguirlo, ognuno per la sua via. Chiediamogli la grazia di nulla anteporre a Lui, al suo amore, di corrispondergli generosamente e che la radicale bellezza delle sue parole tagli i nostri compromessi con il male, i nostri giochi al ribasso nelle scelte morali ed esistenziali. Siamo chiamati ad essere santi, siamo chiamati al cielo. Se Dio ci chiama a una così grande dignità e a così tanta bellezza, perché rifiutarla? Perché perderla? Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.